നമസ്കാരം ഞാൻ നാരായണ പ്രസാദ് സെൻട്രൽ ഹെഡ് എ ജെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തിരുവനന്തപുരം എല്ലാവർക്കും സുഖൈശ്വര്യങ്ങൾക്കായി ജഗദീശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഇലുമിനേഷൻ ഇലുമിനേഷൻ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇലുമിനേഷനും മറ്റൊന്ന് നാച്ചുറൽ ഇലുമിനേഷൻ എന്താണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇലുമിനേഷൻ എന്താണ് നാച്ചുറൽ ഇലുമിനേഷൻ നാച്ചുറൽ ഇലുമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രകാശം ഡേ ലൈറ്റ് അത് നാച്ചുറൽ ഇലുമിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ലൈറ്റിംഗ് ആണ് ഇലുമിനേഷൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ലൈറ്റിംഗ് ഇനി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇലുമിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് ഇൻകാൻഡസൻ്റ് ലാമ്പ് ഫ്ലൂറസൻ്റ് ലാമ്പ് എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് നിയോൺ ലൈറ്റ് എന്നിവയിൽ നിന്നെല്ലാം വരുന്നത് നമുക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ പല ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നാം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലുമിനേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അലങ്കാരങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലാതെയും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ലാമ്പുകൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു അത്തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്ലൂറസൻ്റ് ലാമ്പ് സെറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ഫ്ലൂറസൻ്റ് ലാമ്പ് സെറ്റിൻ്റെ ട്യൂബ് ലൈറ്റ് എന്നൊക്കെ നാം പറയുന്ന ഫ്ലൂറസൻ്റ് ലാമ്പ് സെറ്റിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഒരു ഫ്രെയിം സെറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫ്രെയിം സെറ്റിൽ സൈഡിലായി രണ്ട് ഹോൾഡറുകൾ അതിൽ ഒരു ഫ്ലൂറസൻ്റ് ട്യൂബ് ഒപ്പം ഫ്രെയിമിൽ ഒരു ചോക്ക് പിന്നെ ഒരു സ്റ്റാർ ഇത്രയും ചേർന്നാണ് ഒരു ഫ്ലൂറസൻ്റ് ലാമ്പ് സെറ്റ് ഒരു ചോക്ക് ഒരു സ്റ്റാർട്ടർ ഒരു ഫ്ലൂറസൻ്റ് ട്യൂബ് പിന്നെ സൈഡ് ഹോൾ ചോക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ നാം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് ചോക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ചോക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ചോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കോയിലാണ് ഒരു കോയിലായിരിക്കും അത് അലുമിനിയമോ കോപ്പറോ ആവാം എന്നാൽ ഇലക്ട്രോണിക് ചോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്വിച്ചിങ് സർക്യൂട്ടാണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ട്രാൻസിസ്റ്റർ സ്വിച്ചിങ് സർക്യൂട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടാണ് അതിൽ രണ്ടിലും സ്റ്റാർട്ടർ കമ്പൾസറി ആണ് ഇലക്ട്രിക് ചോക്ക് ആണെങ്കിൽ ഫ്രെയിമിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നാം ഒരു സ്റ്റാർട്ടർ കണക്ട് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോണിക് ചോക്കിലാണെങ്കിൽ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ആണ് സ്റ്റാർട്ടർ ആക്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ കപ്പാസിറ്റർ സർക്യൂട്ടിൽ തന്നെ നാം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഒരു ഫ്ലൂറസൻ്റ് ലാമ്പിന് ഒരു ഇൻകാൻഡസൻ്റ് സാധാരണ ഇലക്ട്രിക് ബൾബിൽ നിന്നുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പ്രവർത്തന മണിക്കൂർ കൂടുതലാണ് സാധാരണ ഒരു ബൾബിന് കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ ആയിസ് കൂടുതലാണ് പണ്ട് നാം ഇലക്ട്രിക് ബൾബാണ് ധാരാളമായി ഉപയോഗിച്ചത് എന്നാൽ ഇന്നിപ്പോൾ ഫ്ലൂറസൻ്റ് ലാമ്പുകളും എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റുകളും ഒക്കെയാണ് അധികമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ അത്തരം ഫ്ലൂറസൻ്റ് ലാമ്പിന് ലൂമിനൻസ് കൂടുതലാണ് പ്രകാശം കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഒരു നാൽപ്പത് വാട്ടിൻ്റെ ഇൻകാൻഡസൻ്റ് ലാമ്പും ഒരു നാൽപ്പത് വാട്ടിൻ്റെ ഫ്ലൂറസൻ്റ് ട്യൂബും പ്രകാശിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലൂറസൻ്റ് ട്യൂബിൽ നിന്ന് ലൂമിനൻസ് കൂടുതൽ ലഭിക്കും കോയിൽഡ് ടങ്സ്റ്റൺ ഇലക്ട്രോഡാണ് നമ്മളതിൻ്റെ വശങ്ങളിൽ ഫിലമെൻ്റായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് കോയിൽഡ് ടങ്ഷൻ ഇലക്ട്രോഡാണ് ഇനി ഒരു ട്യൂബിൻ്റെ കണക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ഫ്ലൂറസൻ ലാമ്പ് സെറ്റിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഇതാണ് ഒരു ഫ്ലൂറസൻ ട്യൂബിൻ്റെ അഗ്രങ്ങൾ ഭാഗം ഈ അഗ്രഭാഗത്ത് രണ്ട് ലീഡുണ്ടാവും ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു അഗ്രഹമാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് അഗ്രങ്ങളിലായിട്ട് നാല് ലീഡുകളുണ്ടാവും ഒരു ലീഡിൽ നിന്ന് അടുത്ത ലീഡിലേക്ക് അടുത്ത അഗ്രത്തിലെ ഒരു ലീഡിലേക്ക് സീരീസായിട്ട് നാം സ്റ്റാർട്ടർ കണക്ട് ചെയ്യും സീരീസായിട്ട് ഇനി ഒരഗ്രത്തിലേക്ക് സപ്ലൈയിൽ നിന്നുള്ള ന്യൂട്രൽ കണക്ഷൻ കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഒരഗ്രത്തിൽ നിന്ന് മറ്റേ അഗ്രത്തിലേക്ക് നാം സ്റ്റാർട്ടർ കണക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ രണ്ട് ലീഡുകളായി ഇനി ഒന്നിലേക്ക് നാം ന്യൂട്രൽ കൊടുത്തപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ലീഡും ആയി ഇനി ഒരു ലീഡ് ബാക്കി ഉണ്ടാവും ഒരഗ്രത്തിൽ ആ ലീഡിലേക്ക് ചോക്കിൻ്റെ കണക്ഷനാണ് നാം കൊടുക്കുന്നത് ചോക്കിൻ്റെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ചോക്ക് ഇലക്ട്രിക് ചോക്കിൻ്റെ ഒരു എൻഡിൽ നാം ഫേസ് കണക്ട് ചെയ്യുകയും മറ് എൻഡ് ആ ലീഡിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും അതായത് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള
ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ചോക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി സ്റ്റാർട്ടർ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ അതായത് സ്റ്റാർട്ടർ കൃത്യമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ നമുക്കറിയാം ട്യൂബിൻ്റെ അഗ്രം കറുത്ത് വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ ഫോറസൻ ട്യൂബിൻ്റെ പിന്നിനോട് ചേർന്ന ഭാഗം കറുത്ത് വരുന്നത് സ്റ്റാർട്ടർ കൃത്യമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ചോക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ സ്റ്റാർട്ടർ കപ്പാസിറ്റർ കംപ്ലൈൻറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ട്യൂബ് പ്രവർത്തിക്കില്ല എന്നാൽ ഇലക്ട്രിക് ചോക്കിൽ സ്റ്റാർട്ടർ കംപ്ലൈൻറ്റ് ആണെങ്കിലും അത് ഫ്ലിക്കർ ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കുകയും ഒപ്പം ആ ട്യൂബിൻ്റെ ഇലക്ട്രോഡിന് കേടുപാടുണ്ടാക്കി വെച്ച് അതുകൊണ്ടാണ് ആ അഗ്രം കറുത്ത നിറത്തില്ല അവിടെ ഉള്ള ആ ഫ്ലിക്കറിങ് കാരണമാണ് ആ ട്യൂബിൻ്റെ അഗ്രം കറുത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യത്തിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ സ്റ്റാർട്ടർ നാം മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുക വേണം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഫ്ലൂറസൻ്റ് ലാമ്പിന് മറ്റൊരു ലാമ്പിൽ നിന്നുള്ള മേന്മ അല്ലെ ഇൻകാൻഡസൻ്റിൽ നിന്നുള്ള മേന്മയും അതിൻ്റെ ആ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ സർക്യൂട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി അടുത്ത ദിവസം ഞാനിത് പതിനൊന്നാമത്തെ വീഡിയോയാണ് ഈ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മറ്റുള്ള വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു തുടർന്ന് വീഡിയോ ലഭിക്കുന്നതിന് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം ഈ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ